Leute, hallo liebe Fahrschüler, ich begrüße euch mal wieder auf fragdenfahrlehrer.de hier bei YouTube mit einem neuen Fahrschüler-Fragen-Video. Diesmal ist die Frage, Pflichtstunden, wie viele Fahrstunden müssen eigentlich mindestens sein? Ich habe die Frage von einem Fahrschüler bekommen, der ganz gerne wissen wollte, ob es erlaubt ist, dass man mehr als zwölf Fahrstunden fährt, weil er irgendwann mal gehört hat, dass es ja nur zwölf Pflichtstunden gibt, die man unbedingt fahren muss. Und er hat schon wesentlich mehr Fahrstunden gefahren. Und ähm, dieses zwölf äh, Pflichtstunden, das geistert bei vielen Leuten im Kopf herum. Wir wollen das hier heute mal klären, was damit eigentlich gemeint ist. Es gibt für den Fahrschüler zwei verschiedene Arten von Fahrstunden. Es gibt einmal die normalen Übungsstunden. In diesen Übungsstunden lernt der Fahrschüler erstmal die Fahrzeugbedienung, also lenken, Anfahren anhalten, schalten, anschließend das Fahren im fließenden Verkehr, das Zurechtfinden auf der Straße, das Verhalten an Kreuzungen und Einmündungen, die Grundveraufgaben mit Einparken, Rückwärtsfahren, Umkehren und so weiter. Das ist also die gesamte Grund- oder Übungsstundenausbildung und außer diesen Übungsstunden gibt es auch noch die besonderen Ausbildungsfahrten, die der Fahrschüler auf jeden Fall auch machen muss. Ihr kennt das unter dem Namen Sonderfahrten. Diese Sonderfahrten werden halt außer diesen Übungsstunden gemacht, gegen Ende der Ausbildung und an Sonderfahrten muss man also bestimmte Autobahnfahrten gefahren sein, bestimmte Fahrten auf Landes- oder Bundesstraßen und auch bestimmte Fahrten in der Dämmerung oder Dunkelheit, also die allseits bekannte Nachtfahrt. Ja, diese besonderen Ausbildungsfahrten, die Sonderfahrten, die sind ganz genau festgelegt, wie viel da mindestens von gefahren werden müssen. Bei den anderen Übungsstunden sieht das anders aus, da gibt es keine genaue festgelegte Zahl, aber es ist trotzdem festgelegt, wie die Ausbildung der Übungsstunden aussehen hat, wie viele es trotzdem letztendlich sein müssen. Und wir wollen uns das mal angucken. Gucken wir uns mal zuerst an, wie viele Sonderfahrten gefahren werden müssen. Da werdet ihr feststellen, dass nämlich diese Pflichtstunden von denen oftmals geredet wird. Und danach gucken wir uns an, wie viele Übungsstunden gefahren werden müssen. Hier also jetzt zuerst mal die Sonderfahrten, die immer gegen Ende der Ausbildung außer den normalen Übungsstunden noch gefahren werden. Ihr müsst mindestens folgende besondere Ausbildungsfahrten absolviert haben. Wenn ihr den Autoführerschein macht, also Klasse B, oder wenn ihr einen Ersterwerb eines Kraftradführerscheins habt, also A1, A2 oder A, dann braucht ihr mindestens 5 Fahrstunden auf Bundes- oder Landesstraßen, 4 Fahrstunden auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen, 3 Fahrstunden bei Dämmerung oder Dunkelheit. Wenn ihr auch noch den Anhängerführerschein machen wollt, also BE, dann ist dafür erstmal Voraussetzung der B-Führerschein und dann braucht ihr noch mindestens mit dem Anhänger drei Fahrstunden auf Bundes- oder Landesstraßen, eine Fahrstunde auf Autobahn- oder Kraftfahrstraßen und eine Fahrstunde bei Dämmerung oder Dunkelheit. Wenn ihr in eine höhere Kraftradklasse aufsteigen wollt und habt mindestens schon zwei Jahre den Vorbesitz der kleineren Kraftradklasse, dann braucht ihr von A1 auf A2 oder von A2 auf A keine besonderen Ausbildungsfahrten mehr zu absolvieren. Beispiel, ihr habt zwei Jahre lang 125er gefahren, dann braucht ihr für den nächstgrößeren A2-Führerschein keine Sonderfahrten mehr zu machen. Wenn ihr aber in eine höhere Kraftradklasse aufsteigen wollt und habt bei dem kleineren Kraftradführerschein noch nicht die zwei Jahre voll, dann müsst ihr noch die Hälfte aller Sonderfahrten machen. Das sind also drei Fahrstunden auf Bundes- oder Landesstraßen, zwei Fahrstunden auf Autobahn- oder Kraftfahrstraßen und eine Fahrstunde bei Dämmerung oder Dunkelheit, also insgesamt sechs statt zwölf Sonderfahrten. 
Ja, das waren also die Sonderfahrten, die er auf jeden Fall gefahren sein müsste. Es sind also für den Autoführerschein mindestens zwölf, fünf Überland, vier Autobahnen, drei Nacht. Ich bin auch schon mal von einem Fahrschläger gefragt worden, ob der Fahrer ja einfach noch mehr Sonderfahrten fahren darf. Ganz klare Antwort, ja, der Fahrlehrer darf. Der Fahrlehrer muss sogar, wenn der Fahrlehrer davon überzeugt ist, dass ein Fahrschüler das Ausbildungsziel der Sonderfahrten nicht erreicht hat, dann darf und dann muss er noch mehr Sonderfahrten mit dem Fahrschüler fahren. Beispielsweise, ich fahre mit meinem Fahrschüler auf der Autobahn und stelle fest, der Fahrschüler kann trotz den vier Autobahnfahrstunden keine Fahrstreifenwechsel alleine machen, nicht allein auf die Autobahn auffahren oder von ihr abfahren, dann muss ich halt nochmal mit ihm auf die Autobahn fahren. Es nützt nichts, auch wenn es teuer ist, der Fahrschüler muss vernünftig ausgebildet werden und das ist auch gesetzlich geregelt, nämlich bei den Übungsstunden und auch überhaupt generell bei allen Fahrstunden ist das geklärt, ganz genau geklärt und zwar in der Fahrschülerausbildungsordnung. Und das ist der zweite Teil, den wir uns jetzt noch von den anderen Fahrstunden angucken wollen. Wir hatten ja gerade Sonderfahrten, jetzt kommen die normalen Übungsstunden, die halt auf jeden Fall gefahren werden müssen. Da gibt es keine genaue Anzahl, aber das Gesetz liegt trotzdem in der Fahrschülerausbildungsordnung ganz genau fest, wie viel Fahrstunden ein Fahrschüler fahren muss. Und da gucken wir uns mal ganz kurz an, was darüber in der Fahrschülerausbildungsordnung drinsteht. Hier ist also ein kleiner Auszug aus der Fahrschülerausbildungsordnung, wo genau geregelt ist, wie eine Fahrschülerausbildung aussehen muss. Der erste Paragraph fängt gleich an mit den Worten Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Verkehrsteilnehmer. Ziel der Ausbildung ist außerdem die Vorbereitung auf die Fahrerlaubnisprüfung. Dann steht weiterhin in der Fahrschülerausbildungsordnung, der Fahrlehrer darf die theoretische und die praktische Ausbildung erst abschließen, wenn er davon überzeugt ist, dass diese Ausbildungsziele nach § 1 erreicht sind. Und dann steht außerdem auch noch in der Fahrschülerausbildungsordnung, für die Durchführung der hierfür notwendigen Übungsstunden hat der Fahrlehrer Sorge zu tragen. Ja, es gibt also keine gesetzlich festgelegte Zahl, keine Mindestzahl oder Mindestanzahl von Fahrstunden, die ihr haben müsst. Wie viele Fahrstunden es sind, muss der Fahrlehrer entscheiden. Er muss sicher sein, dass man euch in den Straßenverkehr entlassen kann, ohne dass ihr andere Menschen oder euch selber gefährdet. Man kriegt nicht nur einen Führerschein, man kriegt auch sozusagen einen Waffenschein. Man kann mit so einem Auto sehr, sehr viel Unheil anrichten, wenn man damit nicht umgehen kann. Man kann damit riesen Unfälle bauen und das darf nicht sein. Und darum muss sich der Fahrlehrer von euren Fahrkünsten überzeugen und sicher sein, dass man diesen Fahrschüler jetzt alleine fahren lassen kann und dass er so weit ist, dass er in die Prüfung gehen kann. Der Fahrprüfer selber kriegt nur einen klitzekleinen Einblick von euch. Er kann nur stichprobenartig testen, wie gut ihr seid, aber letztendlich ausbilden und sicher sein, dass man euch auch wirklich in die Freiheit entlassen darf, kann nur euer Fahrlehrer. Und da jeder Mensch anders ist, braucht jeder Mensch unterschiedlich viel Fahrstunden. Jeder hat seine Begabung, der eine lernt schneller, der andere braucht halt ein bisschen länger. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die Fahrschulen keine Festpreise machen dürfen. Die Fahrschulen dürfen euch also nicht sagen, ich bilde dich unter Garantie für diesen und diesen Betrag aus. Das dürfen die nicht machen, weil halt sichergestellt sein soll, dass jeder Mensch seinen Bedürfnissen nach vernünftig und richtig ausgebildet wird, damit wir alle sicher über die Straße gehen können, ohne Angst haben zu müssen, überfahren zu werden. Ich hoffe, euch hat das Video etwas weitergeholfen bei der Frage über die Pflichtstunden. Überlegt euch mal, wenn ihr mit 18 Führerschein macht und ihr bleibt fit, könnt ihr 60, vielleicht sogar 70 Jahre Auto fahren. Das Geld, was ihr für eure Fahrstunden anlegt, ist also definitiv sehr, sehr gut angelegt worden. 
Der Führerschein kostet nämlich auf die Zeit gesehen, die man ihn hat und die man ihn nutzen kann, wirklich sehr, sehr wenig. Das Problem ist halt nur bei den Führerscheinkosten, dass man das ganze Geld auf einmal bezahlen muss und das ist natürlich eine ganze Menge. Aber in Wirklichkeit hat man mit dem Führerschein eine Sache, die man einmal macht und man hat sein Leben lang was davon und solche Sachen gibt es sonst selten zu kaufen. Ich wünsche euch wie immer für euren weiteren Weg zum Führerschein alles, alles Gute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr kennt vielleicht auch noch andere Leute, denen mein Video oder meine Videos helfen könnten. Ja, es gibt ja bestimmt in eurem Bekanntenkreis auch Fahrschüler. Wenn die Probleme haben beim Lernen, ich habe ja sehr, sehr viele Lernvideos hier bei YouTube drin, es kommen ständig neue dazu. Wenn ihr solche Leute kennt, teilt bitte mit ihnen meine Videos, damit sie auch damit lernen können und sicherer zum Führerschein kommen können. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr schafft es. Wir sehen uns. Euer Christian.